ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে ইমেল অ্যাকাউন্ট কানেক্ট থাকাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে আপনি অল্প সময়ে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস বিশেষ করে জিমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করবেন এবং ভেরিফাই করবেন সেই জন্য আজকের এই ছোট ভিডিও আইটি স্কুলের পক্ষ থেকে আজকের ভিডিওতে আমি আপনার সাথে আছি হাসান আদগাজি চলুন শুরু করা যাক সাবস্ক্রাইব করুন আইটি স্কুল চ্যানেলকে ঘন্টা বাজিয়ে দিন পরবর্তী সকল ভিডিও সবার আগে পেতে প্রথমে বলি বিভিন্ন কারণে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কিন্তু ডিজেবল হয় একটা হচ্ছে আমাদের ভুলের কারণে আর একটা হচ্ছে আমাদের যারা হেটার রয়েছে তাদের কারণে যেহেতু বিশ্বনবী রাসুল্লাহ সাল্লাম বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তবুও তার অনেক হেটার রয়েছে আমরা কিন্তু তার তুলনায় কিছুই না আমাদের অবশ্যই অনেক হেটার রয়েছে যাদেরকে হয়তো আমরা সরাসরি চিনি না আমরা বুঝি না কিন্তু তারা গোপনে ঠিকই আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমাদের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি খোঁজে যেগুলোর মাধ্যমে এই টেন্ডেন্সি থেকে তারা আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রিপোর্টের মাধ্যমে ডিজেবল করে সো যখন এই বিভিন্ন কারণ আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয় তখন কিন্তু আমাদের সবার ওই মাথা গরম হয় যে আমরা অবশ্যই এটা মিস্টেক আমি তো কোনো ভুল করি নাই তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট কেন ডিজেবল হলো তো আমরা কিন্তু ফর্ম ফিল করি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে এগুলোর জন্য অলরেডি আমাদের আইটেক স্কুলে ভিডিও দেওয়া আছে আপনি আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সেগুলো দেখে নিতে পারেন অথবা আমাদের প্লে লিস্ট চেক করতে পারেন ইউটিউব চ্যানেলের সেখান থেকে আপনি শিখে নিতে পারেন সো যখন এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম বা তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় আপিল করা হয় যে আইডিটা ভুলবশত কারণে ডিজেবল হয়েছে আমার আইডিটা আবার একটু চেক করেন চেক করে আমার আইডিটা রিঅ্যাক্টিভেট করে দেন তখন আমাদের যদি শুধু ফোন নাম্বার দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয় ধরেন আমার অ্যাকাউন্টে শুধু ফোন নাম্বার আছে কোনো ইমেল নেই তাহলে দেখা যায় আমরা যদি কন্ট্যাক্ট ফর্মে সাবমিট করি তারা ডকুমেন্ট দেখলো কি প্রবলেম বা কেন দিবে না কেন দিল কোনো কিছু কিন্তু আমাদের কাছে সরাসরি জানানোর কোনো ওয়ে থাকে না কারণ তাদের কোনো এত কাজ নেই তারা আমাদের ফোন নাম্বারে মেসেজ পাঠিয়ে পাঠিয়ে বলবে যে আপনার অ্যাকাউন্ট এই কারণে করা হয় নাই বা এই সমস্যা ওই ত্রুটি এগুলো বলার কোনো ওয়ে নেই ইভেন ডিজেবল হইলেও তারা আমাদেরকে সরাসরি যেমন কোনো ইমেল অ্যাড্রেস যদি অ্যাড করা থাকে সরাসরি তারা মেল করে এই কারণে আপনার অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল করছে আপনি আপিল করতে চাইলে এখানে রিপ্লাই করে আপনার ডকুমেন্ট দেন বা এরকম কিছু কিন্তু যদি শুধু ফোন নাম্বার অ্যাড করা থাকে তখন কিন্তু এই প্রসেসটা মানে এই সুযোগটা পান না একটু সহজভাবে ভেবে নিন ইমেল অ্যাড্রেসটা যদি আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা থাকে এবং ভেরিফাই করা থাকে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা যদি ইন ফিউচারে ডিজেবল হয় বা হ্যাক হয় বা বিভিন্ন প্রবলেম হয় আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্যাক আনতে বা ওইটাকে ঠিক করতে একটু ইজি হবে বা পসিবিলিটি একটু বেড়ে যাবে কারণ তখন সরাসরি ফেসবুকের সাথে আপনার কন্ট্যাক্ট করার একটা ওয়ে থাকবে যদি শুধু ফোন নাম্বার অ্যাড করা থাকে কোনো ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করা নেই বা ভেরিফাই করা নেই তখন কিন্তু আর আপনি এই সুযোগটা পাবেন না সো এই সকল সুযোগ সুবিধা থেকে আমি বলতে পারি যে অবশ্যই ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কোনো না কোনো একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে সেটা ভেরিফাই করে নেওয়া ওটা বেস্ট হবে কারণ এতে অ্যাকাউন্টটা যদি ডিজেবল হয় ব্যাক পাওয়ার পসিবিলিটি একটু বেশি থাকবে আপনার কাছে যদি কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে আমি অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েছি সেটাতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে জিমেল অ্যাকাউন্ট সঠিকভাবে খুলতে হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারও আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনি চাইলে ভিডিও ডেসক্রিপশন চেক করতে পারেন অথবা ভিডিওর উপরে আই বাটন রয়েছে সেই আই বাটনে ক্লিক করেও সেই ভিডিওর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনি সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন সো এখন আমরা দেখবো কিভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সঠিকভাবে আমাদের অ্যাকাউন্টের সাথে আমাদের আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করবো এবং ভেরিফাই করবো সো যেহেতু আমাদের এখন অলরেডি খোলা আছে সো আমি আর খুলতেছি না এখন হচ্ছে মেইন কথা আমরা সিম্পলভাবে যে কোনো ফোন হোক কম্পিউটার হোক অথবা ল্যাপটপ যে কোনো জায়গা থেকে হোক আমরা ডাইরেক্ট আমরা ফেসবুক ডট কমে ব্রাউজ করবো ফেসবুক ডট কমে গিয়ে আমাদের সো ফেসবুক ডট কমে আসলে যদি দেখেন আপনার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা তাহলে খুবই ভালো আর যদি লগ ইন করা না থাকে উপরে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অথবা ফোন নাম্বার এবং নিচে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে নেবেন সো আমার সো আমি আমার উপরে ফোন নাম্বার এবং নিচে পাসওয়ার্ড দিয়ে জাস্ট লগ ইন করছি আগেই বলে নেই এটা কিন্তু একটা ট্রায়াল অ্যাকাউন্ট সো কেউ আমার এই অ্যাকাউন্টে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে যাবেন না জাস্ট এটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অ্যাকাউন্ট খোলা সো এইখান থেকে আপনি কোনোভাবে সেটিংস খুঁজে বের করবেন অথবা থ্রি লাইন মেনু রয়েছে অথবা আপনি যদি এম বেসিক থেকে যান বা উপরে মেনু অন্য কোথাও থেকেও যদি যান জাস্ট সেটিংসটা খুঁজে বের করবেন তো এখান থেকে আমি যদি থ্রি লাইন মেনু আর যদি কম্পিউটার থেকে হয় তাহলে নো প্রবলেম আপনি কম্পিউটার থেকে করতে পারেন কম্পিউটার থেকে জাস্ট সেটিংসটা খুঁজে বের করেন তো এরপর যদি আসার পর একটু জাস্ট নিচে স্ক্রল ডাউন করেন সো এরপরে জাস্ট এখান থেকে আপনি সেটিংস যে অপশানটা রয়েছে এটাতে ক্লিক করবেন সো সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে আপনি একটা অপশান পাবেন পার্সোনাল ইনফরমেশন সো পার্সোনাল
এরপরে হচ্ছে গিয়ে মেইন কাজ সো আপনি যেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাড করে ভেরিফাই করতে চান সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে টাইপ করবেন এটা জিমেল আইডি হতে পারে বা আপনার বিজনেস আইডি হতে পারে ইয়াহু আইডি হতে পারে হটমেল হতে পারে যেইটা যদি আপনার ভালো লাগে সো সেটা টাইপ করবেন আর আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে বলবো যে শুধু শুধু আন্তাজে আপনার যদি কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট না থাকে বা জিমেল অ্যাকাউন্ট না থাকে আন্তাজে কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড করতে যাবেন না আগে জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন দেন আপনার নিজের অ্যাড্রেসটা দিবেন কারণ অন্যের অ্যাড্রেস দিয়ে যদি আপনি এখানে বসে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হতে পারে প্রবলেম হতে পারে সো নিজে একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলেন আশা করি সবারই আসে কারণ যেহেতু আমি আমার এর আগের টিউটোরিয়ালে এর আগের ক্লাসে আমি যেহেতু দেখিয়েছি ইমেল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়েছি এবং কীভাবে জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেটা বলেছি সো আশা করি সবারই আছে যদি না থাকে অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন দেন এখানে এই কাজটা করতে যাবেন সো আমরা সেই ভিডিওতে যে অ্যাকাউন্টটি খুলেছিলাম সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি হাসানার টু সো দেখতে পাচ্ছেন আমার যেই ইমেল অ্যাকাউন্টে আমি খুলেছি অর্থাৎ জিমেল আইডি খুলেছি সেটার অ্যাড্রেসটা এখানে দিলাম দেন কি করব অ্যাড ইমেল অ্যাড্রেসে ক্লিক করব আর সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিন্তু আসলে এটা এন্টার দেওয়ার পর বলতেছে কি ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস এটা অনেক সময় ফেসবুকের বাগস বা কিছু সাধারণ প্রবলেমের কারণে এটা দেখায় কিন্তু আপনি যদি সঠিক ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে থাকেন নো প্রবলেম জাস্ট একটু ব্যাগ দেন ব্যাগ দিয়ে এরপর আপনি একটু রিফ্রেশ করেন যেমন এখানে আমি একটু ব্যাগ দিয়ে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করলে কিন্তু দেখবো যে এটা এখানে পেন্ডিংয়ে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সো এরকম মাঝে মধ্যে দেখায় আমি নিজেও এখন ভেরিফাই করতে গেলাম এখন আমাকে দেখাচ্ছে কিন্তু এটা আপনার ক্ষেত্রে নাও দেখাতে পারে যদি ইনভ্যালিড দেখায় জাস্ট ব্যাগ দিয়ে আপনি এই ইমেল অ্যাড্রেস এর অপশনে আসবেন দেন আপনি এই অপশানটা পাবেন তো এইখান থেকে আপনি জাস্ট কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেসে ক্লিক করবেন সো কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেসে ক্লিক করলাম তো আমার যে জিমেল অ্যাকাউন্টটা খুলেছি সেখানে তারা একটা মেইল পাঠাবে এবং সেখানে কোড দিয়ে দিবে সো আমরা একটু আমাদের জিমেল ডট কমে গিয়ে সেটা চেক করি এখানে আসলাম একটু রিফ্রেশ করি আমাদের জিমেলটা সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে যতই রিফ্রেশ দিচ্ছি আমার কিন্তু এখানে কোনো ইমেল আমি পাচ্ছি না ইভেন আমি যদি এখান থেকে স্প্যাম যে অপশান রয়েছে যে স্প্যাম স্প্যামেও যদি ক্লিক করি আমি কিন্তু এখানে কোনো আমার ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছি না সো এই ক্ষেত্রে আমি যদি ওইখানে গিয়ে রিফ্রেশ রিসেন্টে যদি আমি ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিসেন্ট কনফার্মেশন ইমেল এখানে ক্লিক করলাম এখন আমরা গিয়ে আরবার একটু রিফ্রেশ করি এখন দেখি যে এটা আসছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অলরেডি এসেছে নিউ ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাডেড অন ফেসবুক সো কোনো কোনো সময় যদি না আসে জাস্ট রিসেন্ট ইমেলে ক্লিক করবেন তাহলেই হবে কিন্তু চলে আসবে হয়তো বা মাঝে মধ্যে এটা এরকম হয় সো এইখানে আপনি ভেরিফাই দুইভাবে করতে পারেন একটা যদি কনফার্ম যে অপশানটা রয়েছে এখানে যদি ক্লিক করেন এমনিতে আপনার অ্যাকাউন্টে কনফার্ম হয়ে যাবে তবুও যদি আপনি জাস্ট এইখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কোড দিয়েছে তারা পাঁচ ডিজিটের আমারটা যেটা লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ক্ষেত্রে অন্যটা দিবে বা আপনাদের মন মতো একটা মানে আপনাদের ক্ষেত্রে অন্য রকম দিতে পারে ভিন্ন রকম আসবে সো জাস্ট সেটা ওইখানে টাইপ করবেন সো আমার এখানে ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি ফাইভ সো আমার এখানে যেটা লেখা আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন মে আস্ট সো এই কনফার্মেশন কোডটা ওখানে টাইপ করব ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি ফাইভ সো আমারটা আমি এখানে টাইপ করছি ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি ফাইভ সো আমি এটা টাইপ করার পর জাস্ট কনফার্মে ক্লিক করলাম সো কনফার্মে ক্লিক করলে আশা করি এটা কনফার্ম হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কনফার্মে ক্লিক করলাম এবং আমার কিন্তু এখানে এটা কনফার্ম হয়ে গিয়েছে যার কারণে এটা এখানে ডাইরেক্ট হোম পেজে নিয়ে এসেছে তো এরপর যদি আপনি বুঝতে চান যে আপনার অ্যাকাউন্ট কনফার্ম হয়েছে কি না তাহলে আমি আপনাকে বলবো উপরে দেখবেন একটা থ্রি লাইন মেনু রয়েছে ওই আগের মতো সেম জায়গায় যাবেন সেটিংস থেকে পার্সোনাল ইনফরমেশনে যাবেন এখানে সেটিংস এরপর পার্সোনাল ইনফরমেশন এইখান থেকে আবার আগের মতো ইমেল অ্যাড্রেসের অপশনে যাবেন এইখানে আমাদের যখন এটা ভেরিফাই হয়নি জাস্ট আমরা অ্যাড করেছি তখন কিন্তু একটা অপশন দেখাচ্ছিল পেন্ডিং এখন আর কিন্তু কোনো পেন্ডিং দেখাচ্ছে না বরঞ্চ ফ্রেন্ডস অপশন দেখাচ্ছে তার মানে আমাদের এটা এখন ভেরিফাইড বা কনফার্ম হয়ে গিয়েছে কনফার্ম হয়েছে বলে এখন আর পেন্ডিং বা অন্য কোনো অপশন দেখাচ্ছে না তো আপনার ক্ষেত্রে যদি কোনো পেন্ডিংয়ের অপশন না দেখায় বা রিমোভের অপশন না দেখায় ডাইরেক্ট এরকম দেখায় আপনার সরাসরি ইমেল অ্যাড এবং আলাদা কোনো কিছু না দেখায় তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা সঠিকভাবে অ্যাড হয়েছে এবং সেটা আপনি কনফার্ম করেছেন আর যদি দেখেন যে আবার আগের মতো যে নতুন যখন আপনি অ্যাড করছেন অন্যরকম দেখাচ্ছে যে পেন্ডিং বা অন্যরকম কিছু রিমো অন্য অপশন দেখাচ্ছে আপনার সরাসরি অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাড্রেসের জায়গায় এগুলোর পাশাপাশি অন্য অপশন কিছু দেখাচ্ছ
এই যে দেখতে পাচ্ছেন কনফার্মের কিন্তু একটা অপশন রয়েছে ওই এত কোডও টাইপ করা লাগবে না জাস্ট কনফার্মে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের এটা কিন্তু ভেরিফাই হয়ে যাবে সো কনফার্মে ক্লিক করে জাস্ট এসে আপনি একবার পেজটা রিফ্রেশ দেবেন অথবা আবার সেমভাবে ইমেল অ্যাড্রেসে এসে দেখবেন যে আপনারটা এরকম হয়েছে কিনা যা ফ্রেন্ডস অথবা পাবলিকের অপশন আসছে কিনা এখানে যদি দেখেন যে না আপনারটা এরকম হয়েছে কোনো পেন্ডিং দেখাচ্ছে না তাহলে আমি আপনাকে বলবো আপনি নো টেনশনে থাকেন আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড হয়েছে এখন আমি আর একটা বিষয় বলে দিই আমি একটু ব্যক্তিগত একটা সাজেশনস দিই এখানে ফ্রেন্ডস দেখাচ্ছে বা আপনারটা ফ্রেন্ডস অথবা পাবলিক দেখাবে এটাকে আপনি জাস্ট এই ফ্রেন্ডসের উপরে ক্লিক করে বা অডিয়েন্স এই ডিটে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে আপনি অনলি মি করে দেবেন কারণ আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা যদি কেউ দেখে হয়তো বা সে চেষ্টা করবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা হ্যাক করতে বা বিভিন্ন সে আপনার পিছনে লেগে হয়তো বা ক্ষতি করতে পারে বাট আপনি যদি অনলি মি করে রাখেন তাহলে সে বুঝতে পারবে না যে আপনার ইমেল এই অ্যাকাউন্টে কোন ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করা আছে সো এটা আমি একটু ব্যক্তিগত একটা পার্সোনাল অপিনিয়ন দিলাম যে অবশ্যই এটা আপনি এখান থেকে ক্লিক করে অনলি মি করে দিবেন আমরা কিন্তু এই ক্লাসের মাধ্যমে শুধু এইটুকুই শিখতে পারলাম যে কিভাবে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড করব এবং কনফার্ম করব বাট আমাদের অ্যাকাউন্টকে হ্যাকিং থেকে নিরাপদ রাখার জন্য বিভিন্ন সমস্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্ট কিন্তু হ্যাক হলে ফেসবুক অ্যাকাউন্টও কিন্তু এভাবে হ্যাক হয়ে যেতে পারে আবার ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে অন্যান্য দিকে দিয়েও নিরাপদ রাখতে হবে না হলে কিন্তু অন্যান্য আমাদের যত্রু যারা আছে যারা হ্যাকার আছে তারা সহজেই আমাদের অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারবে সো এই জন্য আমি আপনাকে বলবো আইটেক স্কুল ডট নেট আমাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেটা ভিজিট করুন অথবা আমাদের যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ রয়েছে সেটা ডাউনলোড করুন সো সেখান থেকে যদি আপনি সাইবার নিরাপত্তা কোর্সের ক্লাসগুলো করেন আপনি এইটুকু বুঝতে পারবেন এইটুকুও জানতে পারবেন যে কিভাবে আপনি আপনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যেমন জিমেল অ্যাকাউন্ট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্যগুলো কিভাবে নিরাপদ রাখবেন এবং কিভাবে হ্যাকিং থেকে রক্ষা করতে পারেন আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন পরবর্তী কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আইটি স্কুলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে বলবো দেখুন নিচে একটা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেটাতে ক্লিক করে পাশের ঘন্টা বাজিয়ে রাখবেন ঘন্টা বাজালে আমরা পরবর্তীতে যে কোনো আপডেট দেই না কেন আপনার কাছে একবারে ফ্রিতে পৌঁছে যাবে এবং আপনি চাইলে সেগুলো দেখতে পারবেন Oh, o